facciamo un giro a testaccio eh, proprio i giorni precedenti all'accensione delle telecamere della ZATL ecco qui i nuovi cartelli e i nuovi varchi eh, come vedremo eh, purtroppo la ZATL è eh, ipotetica purtroppo solamente per chi vuole per chi, vuole, eh, per, per chi vuole rispettarla tutti gli altri potranno fare purtroppo eh, come gli pare questo praticamente è l'unico o uno dei pochi varchi fatti come si deve la strada è a senso unico il varco in entrata con l'allargamento dei marciapiedi purtroppo tutti quanti occupati dai eh, motorini immediatamente andiamo a vedere però quali sono i problemi di questa ZATL che in moltissimi in moltissime parti permette l'accesso contromano purtroppo cioè ci sono una serie di piccole stradine eh, che se imboccate contromano eh, possono poi permettere alle persone di trovarsi subito all'interno della ZATL ad esempio questa strada è brevissima sono poche decine di metri facendo questo pezzo contromano e poi girando lì giù a sinistra ci si trova all'interno della ZATL senza passare sotto le telecamere, eh, quindi a differenza di quello che si aspettano i residenti la zona non diventa più sicura e più tranquilla ma diventa paradossalmente ancora più pericolosa perché a ogni strada in uscita dalla ZATL non controllata da telecamere ci potrà essere qualcuno che tenta di entrare contro mano. La cosa succedeva moltissimo prima quando i varchi non erano Uh, controllati da telecamere ma erano controllati da uh, i vigili e succederà ancora di più uh, oggi uh, e poi ci sono tutta una serie di varchi che vedremo che sono invece uh, varchi a doppio senso veramente qui siamo veramente al delirio più totale nel senso che le strade sono larghe e il biscotto che separa le due carreggiate è strettissimo quindi nulla vieterà a tutte le auto che vogliono entrare senza essere riprese dalle telecamere di eh, entrare dalla parte non eh, osservata dalle telecamere vedete basta passare qui a sinistra invece che a destra aspettando che laggiù non c'è nessuno che arriva e si entra veramente in maniera immediata nella, nella ZATL in maniera molto tranquilla nella ZATL diventa una cosa eh, immediata da fare non occorre neanche fare quello che solitamente si fa nelle altre, nelle altre, eh, negli altri varchi, quelli contro mano, cioè di entrare a retromarcia, come spesso molti fanno, l'accorgimento che molti eh, personaggi che vogliono entrare abusivamente nella ZATL fanno. Qui è veramente semplicissimo, si guarda così e si entra, ecco quello che stiamo facendo adesso, e si entra contro mano in ZATL e poi ci si riposiziona sulla propria corsia. Così si è dentro la ZATL di, di testaccio senza assolutamente farsi vedere dalle, dalle telecamere. Ma andiamo avanti e vediamo i prossimi varchi. Ecco, qui siamo sotto casa del, del primo ministro, Enrico Letta, che abita in questo palazzo, soprannominato il Kermelino, perché è un palazzo molto particolare architettonicamente qui su Piazza dell'Emporio. Il solito spettacolo indecente di macchine posteggiate sul marciapiede dovunque e vediamo adesso di trovare altri spazi dove purtroppo eh, si verificherà il fenomeno dell'accesso contro mano. Doppia fila su via marmorata come da tradizione, qui c'è un accesso fatto bene, questo qui di via Branca funziona abbastanza bene perché c'è un allargamento del marciapiede però subito dopo come vedremo ci sono una serie di strade che eh, venivano utilizzate anche prima da chi voleva entrare contro mano non rispettando la ZATL e quindi adesso a maggior ragione saranno utilizzate sono strade deserte che nessuno utilizza per uscire dalla ZATL quindi non ci sarà nessun problema per entrare per chi vorrà per entrare contro mano specialmente in retromarcia Magari si poteva, se non mettere le telecamere anche in uscita, come succede in moltissime ZATL anche in Italia, almeno eh, predisporre delle, degli allargamenti alla fine di queste strade in modo da rendere eh, più evidente l'infrazione e invogliare meno a, a compierle. Insomma, se un luogo è più mh, visibile, eh, c'è più visibilità, è più facile che qualcuno eviti di, di farci dentro un'infrazione. Continuiamo su via 
marmorata questa è un'altra strada storica via Aldo Manuzzi un'altra strada storica per questa infrazione si entra qui a retromarcia e eh, arrivati a quell'angolo ci si ritrova dentro la ZTL senza essere passati sotto il vaglio delle telecamere dopo questa assurda stecca di auto in doppia fila che obbligano vedete i motorini a andare sulla corsia preferenziale c'è Alessandro Volta che ha lo stesso la stessa identica caratteristica infatti veniva utilizzata moltissimo prima per questo tipo di ingressi si entra qui a retromarcia e si fa un pezzettino se arriva qualcuno eh, pazienza si va avanti e si prova dopo se non arriva nessuno si entra nella ZTL ma la cosa delirante che adesso vedrete è eh, via Galvani guardate come è fatto il varco ZTL di via Galvani c'è questo biscottino centrale questa parte a destra dove entrare e poi tutta questa parte a sinistra enorme, gigantesca, dove eh, non si potrebbe entrare, dove entrare sarebbe ovviamente eh, contromano. Quindi eh, le persone che entrano in ZATL, se sono malintenzionate, possono decidere o di passare in quello spazietto microscopico facendosi controllare dalle telecamere, oppure eh, avere questa immensa prateria davanti eh, a sinistra e entrare eh, contro mano. Guardiamo questa cosa anche da, in maniera frontale, vedete a sinistra eh, c'è tutto lo spazio libero per, per volendo passare contro mano, a destra invece c'è lo spazietto protetto da un piccolo eh, spartitraffico per passare sotto la telecamera. È ovvio che ci sarà un traffico enorme di macchine che si butteranno sulla sinistra e poi rientreranno nella carreggiata qui subito dopo la fine dello spartitraffico, quindi diciamo che eh, invece di eh, diminuire eh, il caos e il pericolo rischia di aumentare, anche qui si poteva risolvere molto facilmente riqualificando in maniera seria l'arredo urbano di quell'incrocio e rendendo molto più lungo il biscotto centrale in modo tale da impedire l'eventuale rientro sulla carreggiata destra di chi eh, passasse eh, abusivamente su quella, su quella sinistra, su quella contromano. Purtroppo eh, l'Agenzia della Mobilità non, eh, evidentemente non pensa a queste cose, forse siamo noi che siamo troppo allarmistici, ma poi lo vedremo la settimana prossima quando si accenderà la ZTL, vedremo quanti passeranno regolarmente o quanti no.